എന്നായിട്ടാ സുഖമല്ലേ ഓ പിന്നെ സുഖം ഒന്ന് കിളച്ച് നോക്കു അപ്പ അറിയ അതിന്റെ സുഖം ഓ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കണോന്ന് ഓർത്ത് ചോദിക്കുക സുഖമല്ലേ എന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാല് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ ശരി നിർത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വാ അല്ല ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്കറിയരുത് എനിക്കുള്ളത് അവൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും പോയിട്ട് വാ അയ്യോ നീ നനഞ്ഞല്ലോ എന്നെ താടി ഇന്ന് കറി മീനുണ്ട് ആണോ തോരനുണ്ട് മധുര <laughs> 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 ഈ ചാറ്റൽ മഴയത്ത് ഈ ചെളിപ്പറമ്പില് മോഹനൻ ചേട്ടൻ എറിഞ്ഞ ചക്കക്കുരുവിനെ ഈ കഥയിൽ എന്താണ് സ്ഥാനമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ചക്കക്കുരുവിലാണ് ഇതിന്റെ കഥ കണ്ടോ കഥയുടെ വിത്തുമുളച്ചു തുടങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 കൊച്ചിയിലെ 
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാഫിക് പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ മോശം റോഡുകൾ കാരണം ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ സകല റോഡുകളുടെയും നവീകരണത്തിനായി ഒരു തുക വകയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഹലോ നമസ്തെ എന്ന നമ്മുടെ പരിപാടിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലിസണേഴ്സ് ആണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം പ്ലീസ് ഒരു ഡേറ്റ് പറയും അടുത്ത മാസം ഇരുപതിന് മുൻപ് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് വെറും ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൊച്ചിയിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അപകടം കൂടാതെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ മുൻകൈ എടുത്ത പോലെ ഹലോ നമസ്തേക്ക് ഒരു ബന്ധുവൽ കൂടി ഹലോ ലിസ്ണേഴ്സ് ഹലോ നമസ്തേ പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ നമ്മൾ ആറുമാസം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം സാർ അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ സാറിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ആമനക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സെൻസേഷനൽ ആണ് സാർ അതെ സാർ അലോ എഫ് എം ഇല്ലാതെ കൊച്ചിക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും സാർ കണ്ടോ അയ്യോ സുഹൃത്തുക്കളല്ല സാർ സാറേ ഇന്നത്തെ ഹലോ നമസ്തേ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്റെ പിള്ളേർ ജെറി മാധവും കൊച്ചിയെ ഇളക്കി കളഞ്ഞില്ലേ സാർ ലോകത്തുള്ള സകല എഫ് എം ഇന്നവർക്ക് വിളി വരുന്നുണ്ട് അവർ പോവില്ല എന്താ കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ആ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹലോ എഫ് എം ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ നഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള പതിവ് തെറി പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ഞാനും പതിവ് മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പതിവ് പോലെ പറയുമല്ല ശമ്പളം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവും പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടാലല്ലേ നിങ്ങൾ പോവും ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് സാറ് സാലറി എടുക്ക് നീ എന്താ വിളിച്ചേ സാറേന്നോ ആരാണ് നിങ്ങളെ സാറ് ഏട്ടനാണ് ഏട്ടൻ ഇനി ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ചാലേ നിനക്കൊക്കെ സാലറി ഉള്ളു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നും കൂടി തരാം പോയേ മക്കളെ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ അച്ഛനറിയൂ കാര്യം അബൂ വാങ്ങിച്ചു പാട്ട് പേയ്മെന്റ് ഈ മാസം പാട്ട് പേയ്മെന്റ് എന്ത് കഷ്ടമുണ്ട് സാറേ ഈ പത്താം തീയതി പതിനായിരം അടുത്ത ഇരുപതാം തീയതി അയ്യായിരം ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ മാസം പോലും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാ പക്ഷെ പ്രസന്റ് എന്നെ മുമ്പ് എന്നോടൊന്നും പറയണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അറിയപ്പെടേണ്ടത് അബു ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡിയാ അല്ലാതെ തിരിച്ചല്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറാണ് ഇപ്പൊ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ ഓരോന്നും നീ ഒന്ന് പോയാ ബു ചായ വേണോ ഒരു ചായ എടുത്തുണ്ടോ പൈസ ചായ വേണ്ട ചെക്ക് താഴെ വേണം വേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഇത് പിടി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻറ്റിയുടെ <laughs> ആ മുസ്തഫയാണ് ആമനക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഹലോ മാധവ സാറേ ഇത് ഞാനാ മുസ്തഫ ആഹാ മനസ്സിലായി മുസ്തഫ കാ അറിയൂ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റ് വന്നു ഇരുപത്താറാം തീയതി ആ അത് സാരയില്ല ഞാൻ എന്താ ചെറുക്ക് കൊടുക്കാം ഓ ശരി സാർ ഹലോ ആ മുസ്തഫ കാ ആ ജയമോൻ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഫോൺ ഒന്ന് ആമനക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം സാർ ആ ഹലോ അങ്കിൾ 
ആമന കുട്ടിയാ ആ മോളെ പറയ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം രാവിലെ ഹലോ നമസ്തെ കേട്ടായിരുന്നു എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും അങ്കളമാരൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ഇനിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ കാത്തിരിക്കാം കേട്ടിരിക്കാം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഹലോ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോവാൻ പറ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പത്തൊമ്പതിന് നടത്തും അതാണ് ഹലോ ആ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേക്കർ ആണോ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേലോ എനിക്കൊരു കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണോ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെ ആദ്യേതാ വേണ്ടേന്ന് പറയൂ എന്നിട്ടല്ലേ വിലയൊക്കെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ഹെവൻ അതെ ഈ കേക്ക് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടമ്പൂരി ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടമ്പൂരി അയ്യ ഒരളിഞ്ഞ കോമഡി ഓക്കെ ഞാനേ ഇന്ന് വരുമ്പോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂവാറ്റുപുഴക്ക് പോണം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉണ്ട് കല്യാണം ആ ഓക്കെ 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 അയ്യേ ജെറിയും വരുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കാ കൊടുക്കാ എന്നാ വാങ്ങിച്ചോ ഹലോ പ്രിയ ഒരു ചമ്മലല്ലോ ഈ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോവാൻ അയ്യേ ചമ്മലോ എന്തിനു ചമ്മന്ന് ഞങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല നോട്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് അതുമല്ല അന്നയും ഞാനും മാതോക്കും ഒരേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സോ എനിക്ക് ആ പെണ്ണാട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിരിയാണി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ കൂടെ പോണു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ നിക്കുന്ന വേഷത്തിൽ തന്നെ പോവാണോ അത് കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ചെറിയുടെ വീട്ടിൽ കേറിയിട്ടാ പോകുന്നു അത് മാനേജ് ചെയ്തോളാം അപ്പൊ രാത്രി ഭക്ഷണം വേണ്ട 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 ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആണോ നല്ല ഫുഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നേരാട്ടാ ഓക്കേ ഓക്കേ ഞാൻ വിളിക്കാം ബൈ 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 എടാ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണ്ടേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണ്ടേ വാ ചായ <laughs> 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 കുറച്ച് ദൂരാണ് ഓ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ആ പോവാനേ ഏതെന്താ നിന്നോട് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല കല്യാണത്തിന് വേണം ഫ്രീ ആണ് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ശരിയാക്കാം തൽക്കാലം എന്താ പോയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി ഇട്ടോ കേട്ടോ പോവുമ്പോ ആ ഒരു വിഷു വാ ശരി ഓക്കേ ആ ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലെ പിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് നീ വിട്ടളഞ്ഞ് മരമണ്ടൻ അത് ഞാൻ ഈ വീട് ഇപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് അയച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അവള് തിരിയെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓ ശരിയാണ് ഞാൻ പുറത്ത് കേട്ടെ സാധാരണ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല പൊട്ടിക്കാറുള്ളു നല്ലല്ലേ മധുരം വെപ്പിന്റെ സമയമായി നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പിച്ചായ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഗിഫ്റ്
ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങള് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ കൂടി ഇപ്പോ ഗിഫ്റ്റ് അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹെലോ എഫ് എം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ആമിനെ കുട്ടി അതിന്റെ ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരമാവധി അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആണോ വളരെ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ ഞങ്ങളും തരുന്ന ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായാലും സംഗതി ഓക്കെ എനിക്ക് അതൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നതാ എന്നതാ ഈ നെക്ലസ് ഇട്ട് വേണം എന്റെ വിഡ്ബി നാളെ പള്ളിയിലെത്താൻ ഞാൻ ജുവല്ലറിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എത്ര പണിക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിക്കുള്ളി സംഗതി കിട്ടണം എങ്കി പറ എത്ര വില വരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും ഒരു ഗസ് ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല വെച്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ പണയം വെച്ചേ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും വെച്ചേക്കും ഇതിനെ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായി ഞാൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു അവസാനം എന്നതാ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മുടെ കുരിയച്ചനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുരിയച്ചനെ എം എൽ എ വിളിച്ചു പറയിച്ചു പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച എപ്പൊ കൊണ്ട് വിറ്റാലും കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് വില കിട്ടും എന്റെ അച്ചായ നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺസ് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ കേട്ടോ ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്നതാ ഇവ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സാ ജെറി മാധവ് അബു അബു ജെറി മാധവ് ഇത് ഞാൻ പപ്പു ജോസഫ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഡൊണേഷൻ തരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ എഫ് എം ആഘോഷിക്കും അതെ അതിപ്പം എത്ര ഹൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആമിനെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി നാല് വയസ്സ് അയ്യോ എങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അയ്യോ എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീനും പോക്കാ ഉറപ്പില്ലല്ലോ എന്റെ ബു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ട് ഇത് സിറ്റി മോളിൽ ഇതിന്റെ വില എത്ര അജായ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ സിറ്റി മോളിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ഡീൽ ഉണ്ടേ മനസ്സമ്മാതിരിട്ട് ഇറങ്ങാ ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവന്റെ വിചാരം നമ്മളൊരു പൈസ കിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒരുപെണ്ണിനും <laughs> 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 ആരോ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നു ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അതെ സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രേമിച്ച പെണ്ണ് നമ്മളേലും ഗതികെട്ട് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവില്ലേ ഇല്ലേ അതെ ആ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു മണ ഉണാഞ്ചന ആ പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇവനെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ എന്തൊക്കെയോ മാർഗം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നി ും 
നമ്മുടെ കുമിളിയിലെ പ്ലാന്റർ തോമാച്ചായന്റെ മോളുടെ പ്രപ്പോസിൽ വന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മി നിൽക്കുമ്പോഴാ നമ്മുടെ ഈ അന്നക്കൊച്ചിന്റെ ആലോചന എനിക്ക് വരുന്നത് തോമാച്ചാന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാമേ ഊട്ടിയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ തേയില്ല കൊടകിൽ അതുപോലെ കാപ്പി വയനാട്ടിൽ ഏലം അങ്ങനെ എന്നെ ഓക്കെയാണ് എന്നാലും ഉള്ള പറയാലോ അയാൾ ഫ്രോഡാ എനിക്കല്ല വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് അച്ചായന വിശ്വാസം കേട്ടോ കുട്ടി നൗ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ൂടെ <laughs> 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 പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയും നിന്റെ ഇച്ഛായനും പെട്ടിരിക്കുക ഇത് നിന്റെ ലൈഫാണ് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ അല്ലേ നീ ചോദിക്കണ്ടേ പിന്നെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് അത് ഒന്നിക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ ആ പെരട്ട താടിക്കാരനെയും നിന്നെ രക്ഷിക്കാം അന്ന ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നോട് വരുവെന്നല്ല അതാടികാനുണ്ടോ കൂടെ അവളെന്നോട് വരാൻ സമ്മതിച്ചു നീയൊക്കെ കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവളെ പോയി വിളിച്ചത് അവള് ഇപ്പൊ എന്നോട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്ക കാണിക്കരുത് മര്യാദക്കെന്റെ കൂടെ വന്നു ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയിട്ടില്ലോ എനിക്ക് മലയാളിയാണെന്ന് പറയാനേ ഇഷ്ടല്ല ചേച്ചി ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കും അത് നാണം കിട്ടുമോ അതെ നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് അതെ ആണോ എന്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റായി പോയി ആ വഴി പോ വേഗം വാ 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 ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവളെ കൊണ്ടോണ ഇവളെ നമ്മളെ കൊണ്ടോണ ജാനി ഗരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വാ നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ആ ഓക്കേ നിങ്ങൾ ഇതുവിയ വാ സൂക്ഷിച്ച് വാ വാ ആ നേരെ പോക്ക് അത വാരിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാ രാത്രിയുടെ ഈ സുന്ദരയാമങ്ങളിൽ സംഗീതം എന്നെ മധോന്മത്തനാക്കുന്നു ഉന്മാദ നിമിഷങ്ങളിൽ 
പ്രണയ ദുരിതമാക്കുവാൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് മതി എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ കൂടാൻ പോയതാ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് എന്റെ പേര് പ്രിയ എന്താ ഇതാ ആ ഇത് അന്ന എന്താ മാത എന്താ കാര്യം എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അത് അതൊക്കെ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ നകത്ത് കയറട്ടെ ചേരിപ്പൊന്ന് പുറത്തിടണേ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന് അറിയോ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കുട്ടി നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വലിയ വിഷയമില്ല നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റൂമിലേക്കോ പോകായിരുന്നു അല്ലേ ജെറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാ അതിന് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് പോലീസിലൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താലോ പോലീസിനൊക്കെ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോൺ ഹലോ ഞാൻ അന്നയാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തിന് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാന്നറിയാം ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ടവരാവുമ്പോ അയ്യോ മോളെ ഇതിപ്പോ നന്നായെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടി മതിലയാണി അത് അവിടെ തീർന്നു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മതിലയാടാൻ തുടങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ കേറ്ററിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓർണമെന്റ്സ് അതിനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലമാരക്കകത്ത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഏതായാലും അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ അതാ ജ്വല്ലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് വില കയറി നിൽക്കുന്ന ടൈമാണേ അയാളുടെ മോന്ത കിട്ടി കുത്തും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വരായിരുന്നില്ലേ ഹലോ 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 ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരു മുറിയുള്ളൂ മുകളിലെ ഓണറാണ് ആ പോർഷൻ ഓണർ ആർക്കും റെന്റിനോട് തേക്കുക ആ റൂമിൽ ഇവര് കിടക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ വിശാലമായ ഹാളല്ലേ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അല്ലേ അതൊരു കുഴപ്പമില്ലേ അത് കുഴപ്പമാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അയ്യോ ആദ്യം എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ആ മതിലേലെ പൊടിയും ചെറി 
ടീഷർട്ട് കൊള്ളാലോ സൂപ്പർമാൻ മാധവിന്റെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്നാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കോ അവിടെ പോയി വിളിക്കണോ മനുഷ്യനായാലും ഇത്ര ആർത്തിയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതല്ല കണ്ടുകൊതിച്ചേ കണ്ടെന്റെ ഉള്ളുത്തുടിച്ചേ ചെണ്ടോരും ചുണ്ടി നഴക ചെറ്റിക്കുരുവി പൂവാലി ചെല്ലക്കുരുവി വാസന്ത മധുവിധുരാവി അതെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ജെറി എന്താ പറയണേ അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോ കുറച്ച് നാളായല്ലോ വന്നിട്ടല്ല പറ്റിക്കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വാടകയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ചെറിയ വീടാക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടി വലിയ വീടെടുത്താ ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാം നഷ്ടമാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിന് ലോൺ അടച്ചെടുക്കുക 
അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കൊറച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കനൂരിൽ ലോൺ എടുത്താൽ മതി ഈസി അന്നിറങ്ങി വന്നപ്പം കുറച്ച് സ്വർണം കരുതേണ്ടതായിരുന്നു കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പോലും പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത് ഈ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ പ്രേമിക്കാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ തേനൂറുന്നത് പോലെ മധുരം നിറഞ്ഞ രാത്രി ഒരു രോമാഞ്ചമായി ഞാൻ വരും ഇറ്റ്സ് മീ ബിജു അതെ പാതിര കോഴികളിൽ പരിപാടി നിർത്തിയതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പണി തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏറിയേണ്ട പരിപാടി പട്ടാപ്പകൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിലാവ് നക്ഷത്രം അമ്പിളിയമാവൻ രണ്ടുപേർക്ക് സൂചില്ലേ അതൊക്കെ അതെ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ പരിപാടി ഉഗ്രനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അന്നയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അന്നയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയോ വായിച്ചോ നമുക്ക് നാളെ എടാ ഒരു ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ആഡാ ഐ ഡി ഫിക്സിന്റെ അവർക്ക് അലോ ദിവസത്തെ ടീമിന്റെ വോയിസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്തോ അതൊക്കെ തരാം അതെ പൈസ തരാത്ത കേസാണെങ്കിലേ കാതരമായ നിമിഷങ്ങൾ നിലാവത്തഴിച്ചു വിട്ട കോഴി അവനെ കൊണ്ടങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല മക്കളെ കേട്ടം പൈസ തരാം തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യും സമയം കളയണ്ട ചെയ്തോ പിന്നെ അഞ്ച് പത്ത് നൂറിന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ നിൽക്കരുതോ എന്താ തരാം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതൊരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡിയൽ ഡീൽ ഫോർ യു ഗൈസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിർത്തും മറ്റേ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം പറ ഓക്കെ ദൻ ഐ വിൽ ഗീവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടോസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം വേണ്ട പ്രിയക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടായി എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇത് കൊള്ളാം കൂട്ടിന്റെ കൂടു കൂട്ടാ ും നമ്മൾ രണ്ടല്ല രണ്ടു വീടുമെന്നും ഒന്നു പോലെ ദീപം തെളിയാ ഉദയമിതാവരവായി കണ്ടു കുതിച്ചേ കണ്ടെൻ്റെ ഉഴിച്ചുടിച്ചേ ചെണ്ടോലും ചുണ്ടി നഴുക് പുതിയ താമസക്കാരെ കാണാൻ പോണ്ടേ ആ ജോക്കീസിനെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഈ ഷൂട്ട് ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ ഇത് ഇന്ന് പോണ്ട എപ്പിസോഡാ ഇതേ വഴക്കോടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് പശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്ത് രാവിലെ വരാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ തിരക്കിപ്പെട്ടു ഷാഹിദ്യൂസിലെ 
ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് എന്താണ് ബീഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരള ജനത ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബീഫ് ബാൻ ായിരുന്നു <laughs> 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 ഷാഹിദ പറഞ്ഞ ശോഭ ചേച്ചി ഓ പ്രിയ കുഞ്ഞ് ഓടാൻ പോയതാണല്ലേ ഞാനും ഓടാറുണ്ട് ബസിന്റെ പുറകെ ഓ ഇത്രയൊക്കെ ചവറുണ്ടോ ചക്കക്കുരു ചക്കച്ചോള പ്ലാവ ഒന്നും പറയണ്ട ഇതെവിടെയാ കളയാൻ പോന്നെ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞാൻ നമ്മുടെ സിറ്റിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തോന്റെ പറമ്പിൽ അയ്യോ ഇവിടത്തെ അടുക്കള ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഷാഹിദ കുഞ്ഞിന്റെ വില്ലയിൽ എത്തണം ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് തോമസ് സാറിന്റെ വീട്ടിലും കുഞ്ഞു വാ അടുക്കളയിലെ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച ഓക്കെ പ്രിയ ഞാൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ശരി നമ്മളാ പുതിയ താമസക്കാര് അല്ലയോ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കാനഡയിലായിരുന്നു ഇളയ മകളുടെ കൂടെ അപ്പുറത്തെ കറിയാച്ച സാറാ അങ്ങനെ അറ്റത്ത വീട് പുതിയിട്ടെന്തെങ്കിലും അങ്ങേ അറ്റത്തെ വില്ലയിലെയാ കറിയാച്ചൻ സാർ എനിക്കൊരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ലകളാണ് വില്ലേർക്ക് വേണ്ടി നാപ്പത് വരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റേറ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചല്ലയോ അതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അതിന്റെ ഒരു എന്റെ കസിൻ വഴി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ വില്ല കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വില്ല കൊടുക്കാനോ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതാ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന മനസ്സിലെങ്ങാനും വന്നാൽ എന്നാ ശരി ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വാ എല്ലാരും കൂടെ ഇന്നലെ ആലീസ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സാറിന്റെ ഭാര്യ കൂടെ അങ്ങ് യു എസ് ഇല്ലാതിക്കും എന്നാ പിന്നെ അവരിങ്ങേരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയില്ല അതിനു മുമ്പ് വില്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജിക്കാരോട് സംസാരിച്ചല്ലേ ആ ദിവസം തന്നെ പോക്കാം ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ടൈപ്പ് എന്തടിക്കല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ അതൊക്കെ വൈകുന്നേരം കാണാം എം ഡി വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാ ബായ് ബായ് ഞാൻ സത്യ പറയുള്ളൂ എന്റെ ചാനൽ 
കയ്യോട് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മായം ചേർക്കുന്ന ബേക്കറിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എക്സ്ക്ലൂസീവിനാ പ്രിയ പേടിക്കണ്ട ആദ്യമായി ഹലോ ഫോമിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോപ്പറേറ്റിംഗിൽ എത്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റേറ്റിംഗിൽ വന്നു അടുത്ത മാസം മുതലെങ്കിലും സാലറി കൂട്ടി തരണം വില്ലയൊക്കെ വാങ്ങിയ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബാധ്യത മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഭാര്യമാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വലിയ പരിക്കിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇ എം ഐ വീട്ടു ചെലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരായിരം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടുന്ന വരെ സാറിന് പറഞ്ഞു ഇനി സാലറി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും എടാ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ സിഇഒ നിങ്ങളാ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സാലറി കൂട്ടി തരാം കൂട്ടാം കൂട്ടാം മാസം അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൂട്ടാം ചേട്ടാ ഒരു സഹായം വേണമായിരുന്നു ആ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പൊന്ന് മുറിക്കണം അയ്യോ മേഡം ഇവ സെക്രട്ടറി കർഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്കും പോരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട പബ്ലിക് ആയി ചെയ്തു എന്നാ പിന്നെ സെക്രട്ടറി പോയിട്ട് നോക്കാം മേഡം ഇയാൾ നോക്കണ്ട ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ചേച്ചി ആ അതെ ആ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പൊന്ന് വെട്ടാനായിട്ടാ വല്ല വെട്ടുകത്തിയോ കോടാലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ആ എന്താ കുഞ്ഞെ ഈ കൊമ്പൊന്ന് വെട്ടണം ഇത് പോയാ തന്നെ പകുതി ആശ്വാസം കിട്ടും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കുഞ്ഞുങ്ങോട്ട് മാറിയേ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു പത്തോ ഇരുന്നൂറോ തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടോണ്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ചേച്ചി ചേച്ചി സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കാരണേ ഓ പിന്നെ ഞാനിതൊക്കെ എത്ര കണ്ടതാ കുഞ്ഞെ ആ വെട്ടത്തി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ചേച്ചി പതുക്കെ പതുക്കെ ഓ പിന്നെ അതെ ഇപ്പത്തെ ഒന്നും പഴയ വാടക വീട് തന്നെയായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയണോ നമ്മളിപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ കഷ്ടപ്പാടാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞതാ പ്രിയ ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ സാധാരണയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡിപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതിന് മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവൂ ചീരാ നാളെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുക എന്തായാലും ശോഭ ചേച്ചി വരില്ല എനിക്ക് വെഡിങ് കേക്കിന്റെ ഓർഡർ ഉള്ളതാ ഓക്കെ എന്റെ നാളെ രാവിലത്തെ ജോഗിങ് ക്യാൻസൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും അടുക്കളെ കയറും ചായ ഇടും എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും ബാക്കി നീ ചെയ്താ മതി നല്ല ആൾക്കാരോട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കാ മരത്തേന്ന് വീണ കാര്യം ആ വീണല്ലേ എന്താ പറ്റിയത് ഓ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സാരമില്ല എടാ ഏതായാലും പ്ലാവും കുറച്ചേക്കാം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി രണ്ടു ദിവസമുള്ള ആളെ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കൊമ്പും ചെലയും മാത്രം വെട്ടിയാ മതി ഏയ് അതാകെ അങ്ങ് വെട്ട ചപ്പും ചവറും ചകിണി ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു ശല്യ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം നാളെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ സമയമാണ് നാളെ നമ്മളൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ഡിന്നർ എവിടെ നാളെ നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നു ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ അതിന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ 
പ്രണയ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ബിജു പ്രണയം അനിർവചനീയമായ അനുഭൂതിയാണ് അത് അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരാണ് ഒന്നിലാ ഒഴുകുന്ന ഈ അനുരാഗയാമങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കരം പിടിച്ചു നിൽക്കാം നമുക്ക് ട്ടോ അന്ന ഇത് കണ്ടോ നീ തന്നെ വന്ന് വൃത്തിയാക്ക ഇങ്ങനെ വൃത്തി നോക്കിയ മാധവി കുറേപ്പെടും പാവം പ്ലാവിന് അറിയില്ലല്ലോ പ്രിയടി വൃത്തിയും മെനയും എന്തോ പറയൂലോ എന്താ ഇവിടെ ഒരു വഴക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചക്ക വീണ കാര്യം പറഞ്ഞതാ എന്നതാ അച്ചായ ഓ ഈ ചക്കയെ ചൊല്ലി ഒരു ഈശാ പോഷി ഈശാ പോഷയോ അതെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ പറയണ സെക്രട്ടറിയോട് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം മോമ്പ് ഇട്ടാലോ ആലോചിക്കുക ചടം കൂടുന്നുണ്ടോ ഈ ഭൂമിന്റെ അത്ര ഒന്നും വരത്തില്ലോ അല്ലേ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ് വിലക്കാൻ വന്നവനായോ കുറ്റം നിങ്ങൾ പോ നിങ്ങൾ പോ ആ വീട്ടിൽ കുറെ നാളെ വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് വരും ഓ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹലോ ആ അടിഫിക്സ് വിലാസെന്നാ ആ രാജീവ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്ലാവ് മുറിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആ പെട്ടെന്ന് വേണമായിരുന്നു ആ ഓക്കെ ഇവിടെ മറ്റന്ന പ്ലാവ് മുറിക്കാൻ ആളുവരും ഏഹ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കൊമ്പം ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം ഏയ് അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ മതി നീ വേമ്പോട്ട് റെഡിയാ രാവിലെ മീറ്റിങ്ങുകളല്ലേ ഓഹോ ആ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയേക്കാം ഏയ് നിങ്ങള് ഭാര്യമാര് തമ്മിലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പ്രായത്തിൽ പല്ലക്ക് പോയ വരാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അച്ചായനൊക്കെ എന്തൊരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാടാ നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നാളൊന്നും പെട്ടെന്ന് വഴക്കാക്കി മാറ്റി പ്രിയയുടെ വളവളാന്നുള്ള സംസാരം കേട്ടാ ആർക്ക് വഴക്കാണെന്ന് തോന്നുള്ളൂ ഏ ഞാൻ പ്രിയ കുറ്റം പറയില്ല ഇതേപോലെ ഇത്രയും വൃത്തിയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാളിന് ഇത്രയും ചപ്പും ചവറ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യൂടാ കേട്ടോ സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഹലോ സാർ ഈ ഡിസൈൻ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആണ് മാഡം ആണല്ലേ ആ എന്നാ ഇത് മതി അത് വേണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് സാർ ഈ പ്രണയ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി തരണം ആ ശരിയാണ് സാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് പ്രണയം തോന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും പരിപാടി നടക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താലേ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് മീറ്റിംഗ് അതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട് വരെ പോകണം എന്തു പറ്റി ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് സർപ്രൈസ് ആണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ നല്ല ജോലിയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വരണം ഏയ് അല്ലല്ല ഇവിടെ 
ജെറി ചെലവ് വേണേ അത് വരവുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ ചെലവ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോ താമസിക്കേണ്ട സന്നോഷിയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പോയി കഷ്ടം ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ മീറ്റിംഗ് നടക്കണ പൊടിയുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടേ തുടക്കണം അങ്ങനെയാണോ ഹലോ നമസ്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ചേട്ടാ അളിയനും ഭാര്യയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുവല്ലോ ഒരു ഓളോ ഉത്സവം ഒക്കെ വേണ്ടേ അല്ലിയുടി പിന്നല്ലയോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒളിച്ചോട്ടെ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇച്ചായന ഈ ഒരു മൂടി കാണുന്നത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാരോടും ചുമ്മാ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങ മൊത്തത്തിൽ ആളങ്ങ് ഡള്ളായി ഡിപി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലും കടന്ന ഒരു ദിവസം ആണോ നീ വെറുതെ അവരുടെ ബി പി കൂടെ കൂട്ടാതെ നിന്റെ കൊളീഗ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എബിയില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് വില്ല വാങ്ങിയതും നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായതും ആകെ അങ്ങ് സന്തോഷമായി ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതെന്റെ അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എച്ചി കണക്ക് പറയുന്നവനെ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അജ്യേ ഇത്രയൊക്കെ സുധിച്ചിട്ടും കല്ലു പോലെ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണിയാണ് ഞങ്ങളാകെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലായിരുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിയൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ചെറി പറഞ്ഞതുപോലെ റീയൂണിയൻ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകുന്നു അമ്മച്ചി ഒന്ന് കാണുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അയ്യോ അല്ല മാധവും ഇവളെല്ലാം പറഞ്ഞു വേഗം തിരിച്ചു വരാന്നേ അവിടെ എല്ലാരും കാത്തിരിക്ക ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ നോക്കിയേ അന്നയ്ക്ക് ഒരു ചുരിദാറ് ജെറിക്ക് ഒരു ഷോട്ട് അന്ന നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്തേ എന്നിട്ട് അവൾ എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി നീത് പോയി ചോദിക്കാനൊന്നും കേട്ടോ ചിലപ്പോ എല്ലാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചുമ്മാ ചുമ്മാ അതല്ല അത് വലിച്ചിട്ടാ ഒന്ന് പോയെ വിട്ട സമയമില്ല പോ സമയമില്ല അല്ലേ
ഹലോ ആ അബു പാർട്ടിയൊക്കെ എന്തായി ഭൈ ചെറി ചെറിയ നിന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഹലോ 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 എവിടെയാടാ മനുഷ്യമൃത ടെൻഷൻ അടിച്ച ആകെ ജെറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണോ അവൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്ന് പോകുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ അതിനെ നശിപ്പിക്കണ്ട വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പിന്നെ വേണ്ട ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടാവില്ല വല്ല ബന്ധു വീട്ടിലും പോയി കാണും ഏയ് പ്രിയ ഒരു ബന്ധുക്കളെ എന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ പെട്ടെന്ന് പെണക്കൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തീർന്നപ്പോ തീർന്നപ്പോ മനഃപൂർവ്വം ന്യായീകരിക്കാനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും ന്യായീകരിക്കാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറ അവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് മര്യാദയാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഈ കൊമ്പ് എത്ര ദിവസമായി ഞാനിതൊന്ന് മുറിക്കാൻ പറയണു അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ അവർ ഈ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവിടെ കിടന്ന് അടിക്കട്ടെ തുറക്കണ്ട മാധവോ എന്താ ഡോട്ട് വിളിച്ചു നോക്കില്ല അതെ പ്രിയക്ക് നല്ല തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഇടന്നു ഏതായാലും രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ വലിയൊരു സോറി പറയാം ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഗെറ്റ് ടുഗതറിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളാ ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് വി ആർ റിയലി സോറി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ടയർഡ് ആണ് അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ധൃതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഔട്ടിങ് നാളെ നമ്മൾ ആറുപേരൂടെ അയ്യോ നാളെ പറ്റില്ല നാളെ എനിക്കൊരു ബൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡർ ഇനി മറ്റന്നാ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നാളെ നമ്മുടെ പാട്ടിയാ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണം അല്ല നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അയ്യോ നാളെ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശുദ്ധമായ മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കിയതാ അളിയിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം മാധവൻ ഇതൊന്നും അവിടെ ശീലമില്ല വെറുതെ പോലും വീട്ടിൽ വെക്കാറില്ല സോറി ഞാൻ പ്രിയയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നും എത്രയും മാറി നിൽക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇത് വേണം ഇതിപ്പം ഉപയോഗിക്കണ്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ വില കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് അതാണ് നല്ലത് അല്ല അതും നേരാ ഏതായാലും ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ വൈകുന്നേരം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു തീർക്കണം നമ്മളെ വല്ലാതെ കൊച്ചാക്കി ഉറപ്പാ ഇച്ചായിരുന്നു ടെസ്റ്റേജിക്കൊക്കെ വല്ലാതെ ആയിക്കോ 
പ്രിയ സ്വന്തം സിസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് മാധവ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശരീരവും ഒരു മനസ്സുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം വിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എന്തിന് ഇതിപ്പോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേ ഇച്ചാരാണ് എനിക്ക് സോറിയും പറഞ്ഞു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിപ്പോ എന്തായാലും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് വേറെ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോത്തില്ല പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആവശ്യം രണ്ട് പ്ലാവല അങ്ങോട്ട് വീണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു മാതിരി നമ്മള് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടി പോയി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ആയിരുന്നല്ലേ സാരൂല നാളെ ഈവനിങ് നമുക്ക് പോകുമ്പോ കോമൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെന്നാൽ ഉടനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാല് പേരും വിസ അടിപ്പിച്ചോണം അമേരിക്കയിൽ പതിനഞ്ച് രാത്രിയും പതിനാല് പകലും ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലൂടി എന്താടി അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു ഫീൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അമേരിക്ക കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നാ പറ ആർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഞാനൊരു വൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക കൂടുന്നവർക്ക് കൂടാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല ആരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കത്തൂല്ല ഇച്ചായ വേണ്ട ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വൈനൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ ഇച്ചായന് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും കാണുന്നവർക്ക് ഇതാണ് രക്തബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കെയർ വേണ്ട എന്റെ പെങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചങ്ക് തകരുന്ന വേദനയോട് ഇന്നത്തേക്ക് ക്യാൻസൽ എന്താ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ ഇച്ചായൻ കഴിച്ചോട്ടെ ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ട അളിയിന് ഞാൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പോവാൻ എനിക്കൊരു വൈറ്റ് വൈൻ കഴിക്കില്ല എന്നല്ല പ്രിയ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോ പറയ തോന്നുമ്പോ പിൻവലിക്ക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നിക്കണെന്നാണോ അതെ ഇനി ഞാനൊരു ലോക തത്വം പറയാം ഈ ഫുഡ് അധിക നേരം ഇരുന്ന തണുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഈ പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ കൊമ്പ് ഇന്ന് മുറിക്കണം അട്ടയും പുഴുവും ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന അതിനിങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണോ നമ്മൾ ഈ വില്ല വാങ്ങുമ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലാവ് ഈ കൊമ്പ് അന്നേ അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ന്യായ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കിനി ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ പ്ലാവ് മുറിക്കണം അത്ര തന്നെ അതെ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദന ഇല്ലാതെ ജീവിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്താ പ്രിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ കാണും നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലേ ആളെ കിട്ടണ്ടേ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആളെ കിട്ടാനാണോ ഇഷ്ടം പോലെ ബംഗാളികൾ ഇല്ലാ നിങ്ങൾ ബംഗാളി വിളിച്ചത് എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം നിങ്ങൾ തീർത്തോളൂ പക്ഷേ ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്തിനാ വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ബഹളം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആരാണെങ്കിലും ബഹളം വെച്ചു പോകും ഇവളായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തോളൂ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കൊമ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് മുറിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാവാരം മുറിക്കണ്ട ഓഹോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളിത് സഹിക്കണമെന്ന് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആളെ വിളിക്കും ഈ കൊമ്പും മുറിക്കും അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ
പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നീ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ നീ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ആര്യം ഭർത്താവ് കൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മോശമാക്കരുത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കോഫിയാണ് അബു എന്തായാലോ ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാ പോരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മതി മതി എന്താണ് ഭൈ മാധവ് ഡാ ഇച്ചായം വന്നു വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി അത് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആര് ഇഷ്യൂ ആക്കി അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എടാ പ്രിയ ഇത് ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംഗതി ഇത്ര വഷളായത് അന്നേ ഡീൽ ചെയ്തത് വളരെ മെച്ചവടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓഹോ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല എനിക്കും തർക്കിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ആ പ്ലാവ് ഞാൻ കുറിച്ചേക്കാം അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അതായിരിക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നല്ലത് അതല്ല മാധവ് നല്ലത് അത് മുറിക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് തത്വമൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ ആ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും രണ്ടല്ലേ പറ്റിയുള്ള തർക്കം വേണ്ട അതെ കുറിച്ചേക്കാം ആ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ജമോ സാറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഫാബ്രിക് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചക്ക മോർസ് നടക്കുക കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ തന്നെ അതിന്റെ സ്പോൺസർ ഇനി മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഈ ചക്ക മോർസ് വാ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് തുടങ്ങിക്കോ ചക്കയാ ചക്ക വേണ്ട സാർ നമുക്കൊരു മാങ്ങ വല്ലതും പിടിക്കാം മാങ്ങയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വല്ല തേങ്ങ ചക്കപ്പഴത്തിന് പറയും തേങ്ങപ്പഴോ ഞാൻ എന്റെ സ്പോൺസർ പറഞ്ഞപ്പോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാർ ഈ ചക്ക ചക്കക്കുരു ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഫാബ്രിക് ആണ് സാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചക്ക വിഴുങ്ങാനല്ലോ പറഞ്ഞത് പരിപാടി വിഴുങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചില 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 ഇതാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യും സാറിന് ചക്കട എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് പോണത്തോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചി നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഷോ ആയ ഹലോ എഫ് എമ്മിന്റെ ഹലോ നമസ്തേലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ജെറി ഫേവറേറ്റ് ആർ ജെ ആർ ജെ മാധവ് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ലിസ്ണേഴ്സിനെയും ഹലോ നമസ്തേലേക്ക് ഒരു തവണ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് എവിടേക്കാണ് മാധവ് മെറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നത് ചക്ക മഹോത്സവമാണ് ചക്ക മഹോത്സവം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊച്ചിയിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് ചക്ക മഹോത്സവം ചക്കയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചക്ക മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് ചക്ക എട ചക്ക പായസം ചക്ക അവിയൽ ചക്ക വരട്ടിയത് ചക്ക തോറൻ ചക്ക പുഴുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രസകരമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കും അതേപോലെ പറയാൻ വിട്ടു പോയ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് മാധവന്റെ വൈഫ് പ്രിയ വളരെ നല്ലൊരു ബേക്കർ ആണ് അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് ചക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതെ ബേക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതും ചക്ക കൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് തിരികെ വരാം ചക്ക മഹോത്സവം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഏവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചക്ക ഒരു ചക്കക്കുരു നടുക അതൊരു പ്ലാവ് ആകട്ടെ കേരളം ഒരു പ്ലാവളമാകട്ടെ ചക്കക്കുരു നടന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ചക്കക്കുരു കുഴിച്ചിട്ട് അത് വലുതായി ഒരു പ്ലാവാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ബുദ്ധിമുട്ടരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ താറുമാറാക്കരുത് താറുമാറാക്കരുത്
പാടില്ല മാതാവ് ഒരു തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് അതങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം പ്ലാവിന് നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൽജി ആണ് പ്ലാവിലും ഉണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി കഞ്ഞി കുടിക്കാത്തവരെ ആരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനപ്പന്മാര് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി പ്ലാവിന് കൊണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാവ് മുഖേനെ അയൽവാസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ഷിദ്രന്മാരുടെയും വിവരദോഷികളുടെയും ഭാഷ മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പോലീസുകാർ മരം വെട്ടുകാരല്ല അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരെ ഭയന്ന് ആരും ഇതുവരെ മരവും മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടാറില്ല മാതാവ് എന്റെ അയൽവാസി ഒരു പ്ലാവ് നടുകയും അത് മുഖേന എന്റെ ജീവിതത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീടിനെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടുകയും ആ പ്ലാവ് മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ചെറി നമുക്കൊരു സോങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം മാധവ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രമി എന്റെ പ്ലാവല്ല അതിന് കൊമ്പ് പോട്ട് ചില്ല പോലും വെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും എടാ നിന്നെ പോലൊരു കിഴങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോ നടക്കില്ലായിരുന്നു നീ അടാ കിഴങ്ങൻ ഞാൻ കാണാറുന്നു എന്ത് കാണാനടാ നീ എന്തുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി കൂട്ടിട്ട് നേരിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഇരിക്കൂ അയൽവക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആകെ അങ്ങ് പൊട്ടയായിരിക്കുമല്ലേ ആ മനപ്രയാസത്തിനിടയിൽ അന്നോ ചായ മിസ്റ്റർ ജലീപ് ഈ കോളനിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ആദ്യമായിട്ട ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്ന ആളെ ഭാഗം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയും ഇതെന്ത് ഈ കൊച്ചനാണോ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പ് അങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് അങ്ങ് വിറ്റേച്ചു പോണോന്ന് ബിൽഡേഴ്സ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തില ലാൻഡിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടാതിരുന്നത് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയോ ആയി അതുമല്ലേ ചേച്ചി ഈ കോളനിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ അവര് വഴക്കാളികളാക്കി അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്കൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവല്ലോ അതിപ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള അയാൾക്ക് കൂടെ അറിയണ്ടായോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പങ്ങ് മുറിച്ചേക്ക് ഇത് കോളനിക്കാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഉള്ളിയൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സെക്രട്ടറി ഒരുത്തിനെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ എന്നുള്ള അവന്റെ ആ ഉടക്ക് വർത്തമാനമുണ്ട് അതെനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു എന്താ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാ മുറിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവം തമ്പരാം വന്ന് പറഞ്ഞാലും മുറിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഒരുത്തൻ ഔദാര്യം വേണ്ട മര്യാദയുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി വന്ന് അല്ലാണ്ട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം വെച്ചിട്ടാ സഹിക്കുക അവളതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു എന്റെ പ്ലാവ് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മുറിക്കുന്നില്ല മാത്രല്ല വെട്ടാൻ വരുന്നവരെ കാര്യം വിട്ടു എങ്ങനെ വേണേ ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അസോസിയേഷൻ ഇടപെടും ഈ വെട്ടും കുത്തും കലഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാട്ടും നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എടാ നീയൊക്കെ കാരണം ആ സ്പോൺസർ ആകെ വൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാ അറിയോ ഈ ഷോ അപ്രപ്റ്റായിട്ട് നിർത്തിയാണ് എന്താ സ്പോൺസേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ചെറിയ ഹലോഫും വിട്ടെന്ന് എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ സാറിന് ഇവന്റെ കൂടെ ഇനി ആര് വർക്ക് ചെയ്യാണ് മക്കള് ചേട്ടനൊന്ന് പറയട്ടടാ നിന്റെ ഒപ്പം ഇനി ആര് വർക്ക് ചെയ്യൂടാ അയ്യാ ഞാൻ ജിഞ്ചറി പോവാ നിന്റെ
മുറ്റത്തേക്കൊരു ഒരു കൊമ്പ് ചാഞ്ഞ് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ചില ഇലകളും മറ്റും മാധവിന്റെ എതിർ കക്ഷിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എതിർ കക്ഷി കെട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് സാറേ എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി അത് അത് സുപ്രീം കോടതി പോയാലും ശരി അതിനെന്റെ ഒരു ചില്ല പോലും മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എത്ര കാശ് വന്നു ചെലവാക്കാം ഇതെന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് സാറേക്ക് നാളെ തന്നെ സ്റ്റേ ഔട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരണം അതല്ല എനിക്ക് വിട്ടേരേ പിന്നെ പീസിന്റെ കാര്യം അത് ഗുമസ്തം പറഞ്ഞു കാണൂല അല്ലേ അത് മൊത്തം വേണോ താമസിപ്പിക്കരുത് അത് ശരി നീ ആളെ വിട്ടതല്ലേ യോഞ്ഞ വരം വിട്ടാറി എനിക്ക് വേറൊരുത്തന്റെ സഹായം വേണ്ട രണ്ട് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസത്തിലെ അത് വെട്ടിയിരിക്കും അതൊക്കെ തോന്നല തോന്നലൊന്നുമല്ല വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടും അതെ ആ കുട്ടി വെട്ടാന്ന് നമുക്കും അല്ലേ സഖി കെട്ടു രണ്ടു കൂട്ടരും വീടും വിറ്റച്ച് പോകുന്നതാ കോളനിക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു കേടാന്ന് മനുഷ്യ വല്ലവന്റെ വാക്ക് കേട് ഇപ്പൊ അകത്ത് കിടന്നേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനം നടത്തി എടുക്കുന്നതേ അകത്ത് പോയി കിടക്കുന്നതാ ആ എഫ് എമ്മിനെ കാര്യം നല്ല ചെയ്യില്ല മൂന്നേരം ആഹാരം കിട്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ശമ്പളവും കിട്ടും ഈ പ്ലാവേല എന്റെ എഫ് എമ്മിന്റെ ഭാവി ഇത്രയും നാളും കയ്യാല പുറത്താർന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാവേലായാ മൊനിജേറി ചേട്ടനോട് കരണ് കാണിക്കണ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഫ് എമ്മിൽ വാ ജയമോഹൻ സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇയാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ചെറിയ കിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് നിന്റെ ഒക്കെ കല്യാണം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അന്നാന്നല്ല അന്നാന്ന എവിടെയൊക്കെ വിളിക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോ വിഷക്കണല്ലേ ഓ അവിടെ ചെക്ക് എടുക്കൂല അല്ലേ നല്ലൊരു ചക്ക പഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു മര്യാദക്ക് അത് എന്താ മതിയായിരുന്നു പട്ടിണി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേമിന് ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് പോലും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ച് പോയി അത് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് അതിലും വലിയ നെഗറ്റീവാണ് ഒരു ടീം സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ജെറി മാധവ് ടീം അതൊരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ മാധവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഈ ഓറഞ്ച് എഫ് എമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് യുവർ ടീം ജെറി മാധവ് സോറി സാർ എത്ര രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ മാധവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എം സോറി മാധവ് ഐ എം സോറി എനിവേ താങ്ക് യു ഹലോ സാർ സമയമായി സാർ ചാവാന അല്ല സാർ ഹലോ നമസ്തേക്ക് ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനീസിനെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നു ട്രെയിനീസിനെയോ ഈ പ്രോഗ്രാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറെ ദി ആ പിള്ളേരൊക്കെ ആക്കി ടെൻഷൻ ഇല്ല രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളൂ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്ക് പ്രാന്ത് ഓടിക്കും 
എനിക്ക് ഉറപ്പാർന്ന് സാറിന് പോക്കണ്ടിട്ട് സാറിന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വെൽക്കം ടു ഹലോ നമസ്തെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ട് സർപ്രൈസ് ആർജേസ് ആണ് ജയ് ആൻഡ് അബു എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ ഈ അബുന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പേടിയാവുന്ന പേടിയാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ അബു ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ധൈര്യമാണ് ധൈര്യം ഈ ധൈര്യം വെച്ചോണ്ട് നമ്മള് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിരുന്ന ട്രെയിൻ വന്ന ചത്തോലേ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ മരണം പോരാട്ടം നടക്കാൻ അവർ തമാശ കളിക്കണം ഇനി പേടിയാണ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിനക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല നിനക്ക് സാലറി കൂട്ടി വേണം എനിക്കുള്ള സാലറി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നാൽ മതി ആ വേഗം ഇന്ന് തന്നെ സാലറി വരും തരോ ആ ഓക്കെ ഇരിക്ക് പറ്റിക്ക് എഴുതിട്ടാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹലോ നമസ്തെ നമസ്തേ ഹലോ ഞാൻ അബു കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങള് വെറുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഒരു അഭിപ്രായം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ജയ് മച്ചാനോട് പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടണില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചായട്ട് വെച്ച് അല്ല ഇന്റർവ്യൂന് വരാൻ നേരത്ത് പരിപാടി കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ നാട്ടുകാരും ചെയ്യോ അവരിത് ഇതാക്കുന്നാണ് വിചാരം സാറ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ചെലവും ഉറപ്പാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവര് പറയുന്നത് തെറി ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചകാക്കളെ പാർട്ടി സമരങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പരാതി ഉണ്ട് ഹലോ ഞാനിപ്പോ ആരോടാ പറയണേ ഇതന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കളിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിലിടാം മാധവനോ എന്തൊക്കെയാണ് സാറല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് മാധവൻ നമ്മളെ മഹാരാജസ്ഥല് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി രണ്ട് കൊല്ലോ പിന്നെ പരിപാടിക്ക് കേക്കല്ലേ ആരോ നമസ്തേ ഗംഭീരാവുണ്ട് എന്തേ ഇവിടെ അപ്പം പ്ലാവാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കില്ല കൈയും കാലും വെട്ടിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ വെട്ടാ എന്റെ വെട്ടാണ്ട പറയ ഒരു കൈയും കാലും വെട്ടണ്ട എന്റെ പ്രശ്നം പ്ലാവാണ് ഞാൻ കൊറേ നാൾ നടന്നാണ് പാർട്ടി എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നാ ഒന്ന് കേട്ടോ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളും സമരങ്ങളൊക്കെ തോൽക്കുണ്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ആരോപണം ഉണ്ട് പുറത്ത് അത് ശരിയാണ് ഏ എന്നാ കേട്ടോ കൊമ്പല്ല പ്ലാവ് എന്ന് വെട്ടിക്കാളം നമുക്ക് പിന്നെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന വേണ്ടി വരും ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ പൂജ കൂടി കൂട്ടിക്കോ പതിനായിരം രൂപ അല്ല അത് അഡ്വാൻസ് പിന്നെ പ്ലാവ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി റെഡിയാക്കാ ഫീസ് എത്രയായാലും സാരമില്ല ഇതിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് പോലും അവര് മുറിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഇങ്ങനെ ജിൽ ജില്ല നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളെ എനിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അതെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ടോമിച്ചായനോട് ചോദിച്ചാലോ നീ എന്തേ പറയുന്നത് ഓ 
ഓക്കെ പിന്നെ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാവേ ഒരു സെക്കൻഡ് ബൈ സഖാവേ ആ ഇവിടെയാണോ വീട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വിളിക്കില്ല കേട്ടോ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓഹോ ആ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ തീർക്കാണ്ട് ഇതാണല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധനം ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലത്തെ മുപ്പുണ്ടാവും അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം അതല്ല അവനെന്താ അവിടെ പോയി സംസാരിക്കും അല്ല എന്താ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കോളിക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചോട്ടെ ഇത് മുറിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചില ചില ഞാനേറ്റ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വില്ലയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് അയക്കണം എന്നിട്ട് ന്യൂസ് അപ്പ് ചെയ്തു യുവ ആർ ജിയുടെ വീട് സി കെ എം വളയുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് രമേശൻ കേട്ടുണ്ടാവും തനിക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യം ആ മുറ്റത്തേക്കിനെ ലാവൊന്ന് മുറിക്കണം പറ്റിക്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ മരം മുറിക്കുന്നില്ല ഇത് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സുഹൃത്ത് മര്യാദ എന്റെ ഭാഷയിൽ അന്നോട് ഇത്ര നേരി ഞാൻ സംസാരിച്ചേ താനി മറ്റേ ഭാഷ പറഞ്ഞു നോക്കി പോലീസിനെ വിളിക്ക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണ് കൊറേ വെട്ടിമുറിച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ള പാർട്ടിക്ക് ഈ പ്ലാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയല്ല പാടോ ഈ പ്ലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വാർത്തകൾക്കൊക്കെ നല്ല ദാരിദ്ര്യ അല്ല മേഡം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതും കേവലം ഒരു പ്ലാവിന്റെ പേരിൽ ഇത് ശരിയാണ് ലാവിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്ന് ഈ രണ്ട് വില്ലകൾ നിൽക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയില്ല അതിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കൈയേറ്റ ഭൂമിയോ സഖാക്കളെ ഭൂമാഫിയുടെ ഇരകളാണ് ഈ രണ്ട് ആർജകളും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തെളിവും എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ തെളിവും ഈ പെൺഡ്രൈവിന്റെ അകത്തുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും സത്യം ന്യൂസ് പുറത്തു വിടുന്നു നഗരത്തിൽ വീണ്ടും ഭൂമാഫിയുടെ കൈയേറ്റം സി കെ എം കൈയേറ്റ വിരുദ്ധ സമരത്തില് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പിന്മാറ്റം ചില യുദ്ധത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എത്ര അനുഭവം ഇവന് ഒരു ദിവസം കൂടി കിടക്കണം ഇത് ക്രിമിനൽ കേസാ എന്നാലേ കേസിന് ബലം കിട്ടൂ വേണം വേണം എന്തായാലും ഇനി ഇത് വെറുതെ വിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം വാങ്ങി
വെറുതെ നിന്ന ആളിനെ അവര് അറിയാം അവനെ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് കാശിറക്കേണ്ടി വരും റൈറ്റർ നമ്മുടെ ആളാ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ ഇന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങ് തന്നാ മതി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ചർച്ച കമ്മിറ്റി കൂടി ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാവിന് ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുക അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിച്ചോളാം ജെറി ഒന്നും പറയണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് അത്യാവശ്യ അവര് പാർട്ടിക്കാരെയും കൊണ്ടല്ലേ വന്നേ അവർക്ക് പാർട്ടി എങ്കിൽ നമുക്ക് പള്ളി നഗരത്തിൽ ഭൂമാഫിയ വീണ്ടും പിടിമുറുക്കുന്നു പി എം പി നഗറിലെ പ്രമുഖ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ബില്ലകളിൽ ചെറുത് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സി കെ എം ഹെറാമൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് പട്ടാപ്പകൽ യുവ ആർ ജി മാർ ബില്ലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടിയത് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിൽ പണിത ബില്ലയുടെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലിയെന്ന് സി കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം വീട് അവതാളത്തിലായപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ അനുഭവിച്ചു ചാലിലാരി പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഭൂമാഫിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി കൊറച്ചു ദിവസം അതില് തൂങ്ങി നിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണായി കോളിനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടല്ലോ അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ്സുമായിട്ട് ഇനി വില്ലേജ് ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങണം കൈയേറ്റ വല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ പറയണേ ഇതൊന്ന് മുറിക്കാൻ നോക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയിത് പള്ളി കമ്മിറ്റി നോക്കിക്കോളൂ കൊമ്പ് പോയിട്ട് ഇല പോലും ആരും തൊടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേമിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ സ്പോയിൽ ചെയ്തു ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഫയൽ ലോ സൂട്ട്സ് അഗേൻസ്റ്റ് യു നിങ്ങൾ സൂട്ടോ കോട്ടോ എന്ത് വേണം ഫയൽ ചെയ്തു എനിക്കൊരു ചുക്കൂല മധുരം കൂടുതലായാൽ അതു ചെറുപൊളിയായി തോന്നില്ലേ കണിയായി കൂത്തൊരു കാര്യം ഒരു ചെറു കണിയായി തീരില്ലേ നമുക്കേ തോമിച്ചായനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അത് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ എന്നാ ജയമോൻ സാറിനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു റീഎൻട്രി അറിയാലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറേ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ശമ്പളം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും സാരമില്ല തൽക്കാലം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പറയൂ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ
இது மாதவாங்க இது ஜெரேங்க ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് മിടുക്കിയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു ഡിമാൻഡേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണണം അല്ല മോളെ ഞങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോട് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ ഈ മോൾക്ക് ലൈഫ് കൊടുത്തത് നാളത്തെ ഹലോ നമസ്തെ ഇന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ടു ഹലോ ഫം ഇത് ഹലോ നമസ്തേ ടൈം ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഴ്സ് ജയ് മോബോ അല്ല രണ്ട് സെൻസേഷണൽ ആർജേസ് ആണ് അത് ശരിയാണ് ജയ്യും അബുവും അല്ലാതെ വേറെ ആരായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അബു പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലോ ഫോമിന്റെ സ്റ്റാർ ആർജിസ് ആയിരുന്ന 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 ചെറിയാൻ മോദവ് യെസ് എന്റെ കൊച്ചനെ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പ് പക്ഷെ കൊച്ചൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം ഞാനൊരു അഞ്ചു രൂപ അങ്ങ് കുറയ്ക്കും ആ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആലീസ് കാലത്തെ എട്ടു മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങ് ലാൻഡ് ചെയ്യും അവളെയും പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി അന്നേരം തന്നെ അഡ്വാൻസ് തന്ന് കരാർ എഴുതാം 
അപ്പൊ ശരി എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കെന്തോ ഇവിടെ വിട്ടു പോവാൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം സെറ്റിലാവാം ആ ശരി നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആള് വരും ലാഭം മുറിക്കാൻ എല്ലാം അങ്ങ് തീരട്ടെ അല്ലേ കള്ളി തുറക്കേട്ടാ ആ ഇതെന്നാ തോന്നടേ ഈ കയറൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒതുക്കി കെട്ടി വെച്ചൂടാ ഇവിടെ എന്നാ പിടി ദൈവം ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ബംഗാളിയാന്നോ മലയാളിയാന്നോ എന്നൊരു സംശയം ബംഗാളിക്ക് എന്തായാലും ആശാന്റെ കളർ കിട്ടത്തില്ല സാറേ സൂക്ഷിച്ച് അല്ല ഇന്ന് അടുത്ത കാലൊടി ആറേ ആറേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് പിടിയടാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ നീ മേലോട്ട് കയറ് ഇനി കുന്തപ്പിടിച്ചോ ഇവിടെ നിൽക്കുക പടയാളി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നോക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അസുഖമൊന്നും അല്ല മരിച്ചു പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ മാവ് വെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ആചാരം വന്നേ ഒരു വീടിനെയാണ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അണ്ണാനെ കിളികള് ഓന്തിന്റെ ഒക്കെ ശാപം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ശാപമാ അപ്പൊ ഞാൻ മുറിച്ചോട്ടെ വേണ്ട മരം വേട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ആരുടെ പ്ലാവ് നിങ്ങളത് മുറിക്കും മരം മുറിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോകും ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ശോശാമ്മയുടെ അളെ മോനെ പോലുണ്ട് ഇല്ലയോ എന്തുവാ അവന്റെ പേര് നീ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് അങ്ങ് കൊടുത്താട്ടെ നല്ല പൊലിക്കുന്ന കയ്യോടി എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ടടി പിന്നെ പറയാം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ മോളെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞല്ലേ മോളെ ഓ ഇതിന് കിഴക്കും മടക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ദേ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നാട്ടെ മോളെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈശോ ഈ കൊച്ചാണ്ടെ കാര്യം വാങ്ങിക്കേ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ മേടിക്കാൻ കരഞ്ഞോണ്ടാണോ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഗതികെട്ടുള്ള വിൽപ്പനയല്ലയോ അതാ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഇത് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ഇടപാടല്ല ഇല്ലയോ എന്റെ കർത്താവെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്ന് ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയെ വെട്ടാൻ പോന്നോ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇതൊക്കെ കണ്ട ചേട്ടത്തിക്ക് വിഷമ അതുകൊണ്ടാ മരമായാലും ശരി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയും പൂച്ച ആയാലും ശരി എനിക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാ നമുക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ വേറെ ഇതാകെ മൊത്തം ശകനപ്പഴയാ ഇവിടെ വെട്ടല് അവിടെ കരച്ചില് ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല ഈ വരക്കൊമ്പ് ചാഞ്ഞ കാരണമാ നമുക്ക് ഈ വില്ല കിട്ടിയത് 
താമസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ വീടിനെ കെട്ടത് നല്ലതും ആക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്താൻ ഈ മരം വീട്ടിൽ ചായ്ക്കാൻ അയ്യോ പണ്ടതിൽ ഒറ്റ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം അന്നവിടെ ചെടിയും മരവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണും അതേ നിലയും വീണിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒറ്റ വീട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതില് വന്നു അതിലും വന്നു എടോ താൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ചേച്ചി ഇതുവരെ ആയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിശുദ്ധ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്തുവാടോ പറയുന്നേ എനിക്കറിയത്തില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്നോ അതോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വരണോ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിലത്തിൽ പണിയുന്ന മതിലിനൊപ്പം നീ മനസ്സേലും മതിൽ കെട്ടുന്നു അതോടെ നിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നവൻ നിന്റെ അയൽക്കാരനായി മാറുന്നു അന്ന് നീ അവന് വേണ്ടി ചാകാൻ നടക്കുന്നു ഇന്ന് അവനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വീട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അത് പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ വാക്കി എത്രാന്നാ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ വാക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നീയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ എടി അതെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ നടക്കും സാറേ ഞങ്ങൾ നിക്കണോ പോണോ അതിനു മോത്ത് നോക്കുവാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മോത്ത് നോക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നു എന്താ ഞാൻ പറയാം അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അത് വീടുകളായാലും ശരി രാജ്യങ്ങളായാലും ശരി മതിലുകളല്ല പാലങ്ങളാണ് പണിയേണ്ടത് അല്പം സാഹിത്യം ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പാലങ്ങൾ അല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല നിന്റെ ഈഗോ മാറുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു പാർട്ടി ഞാൻ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ച ഈഗോ നിന്റെ ചക്കയുടെ കൂതി ഇന്നത്തോടെ തീരണം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയാം 
കൃത്യം അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് പ്ലാവ് നട്ടവൻ അവനെന്നല്ല അവന്റെ പാരമ്പര പോലും ഗുണം പിടിക്കില്ല Yeah. 